네, 안녕하세요. 어, 저는 이집트에서 온 켈리디입니다. أنا اسمي خالد محمد أنا من مصر أتيت إلى كوريا هنا في عام 2016 شهر 7 كما تعلمون أن في مصر قامت صورة يناير في مصر في عام 2011 وتم, وتم انتخاب رئيس منتخب محمد مرسي باختيار الشعب ولكن في 2013 تم انقلاب عسكري حدث انقلاب عسكري في مصر فكنت أخرج في مظاهرات مع أصحابي بسبب هذا الانقلاب العسكري لأني, لأني كنت ضد هذا الانقلاب حتى أعتقلت واضطررت إلى الخروج من مصر حتى أكمل دراستي وأكمل حياتي بصورة طبيعية لأن حياتي في مصر في ذلك الوقت كانت مهددة بالخطر نعم نعم انا عندما اتيت الى كوريا قدمت على لجوء سياسي طلب لجوء سياسي وبعد ثلاثه ايام او بعد يومين اعتقد اتممت مقابله مقابله اللجوء السياسي واخبروني ان اتي بعد بعدها بعده ايام للحصول على نتيجه المقابله ثم ذهبت بعدها للحصول على نتيجه المقابله فطلبوا مني جواز السفر اعطيتهم جواز السفر ولكنهم اخبروني ان انتظر فقدمت على الاستئناف لان كانت المقابله كانت نتيجه المقابله بالسلب رفضوني فقدمت على استئناف وطلبت منهم جواز السفر حتى ارحل من من مكتب الاميجريشن ولكنهم طلبوا مني الانتظار وكان كان كان مريب كان الوقت مريب كان ذلك الوقت مريب لان ضباط الاميجريشن وموظفين الاميجريشن كانوا كلهم ينظرون لي و ثم فجأة وجدت ثلاثة من الضباط جاءوا إلي وأحاطوا بي ثم اصطحبوني إلى مركز مركز حجز في الإميجريشن في في سيول ثم اعتقلوني هناك ثم هناك أخبروني أنهم سيرحلوني إلى مصر لأن يوجد أختام مزورة على الباسبور على على باسبوري فأخبروني أنه أنهم سيرحلوني إلى مصر طلبت منهم أن أن أذهب إلى أي مكان آخر لأني عندي مشاكل حقيقية سياسية في مصر ولا أستطيع العودة إلى مصر ولكنهم أخبروني أنهم لا يستطيعون ترحيلي إلى أي مكان آخر إلا مصر فثم ثم أودعوني في هذا الحجز لمدة يومين أو ثلاثة أيام ثم بعد ذلك رحلوني إلى الحجز في هواسهم ثم بعد ذلك استمريت في هواسهم إلى أن تم خروجي وحصلت على حق اللجوء السياسي في كوريا آه في الحقيقة لا لم أتعرض لضرب ولكن كان تقييد كامل للحرية وكانت معاملة بها شيء كبير من العنصرية وكانت وكانوا يلعبون على الجانب العاطفي أو الجانب النفسي لكن هم يتعاملون معي كأني في نزهة فكان, فكان الوضع صعب يعني آه يعني ولكن هم كانوا يحاولون ان ان يظهرون انهم يتعاملون معنا بشكل حسن وبشكل ولكن انا اكثر من مره سمعت منهم آه لماذا تريد الدخول الى كوريا؟ ارجع الى بلدك فقط ارجع الى بلدك يعني لا تمكث هنا لا تنتظر هنا كان يوجد كلمه يكررها دائما الموظفون الحكوميين داخل المركز كانوا دائما يقولون انه لا يوجد احد هنا يحصل على حق اللجوء السياسي في كوريا وكانوا دائما يقولوا من الافضل لي ان ارجع الى بلدي وكانوا يقولون ان الحكومه الكوريه لا تصدقنا ولا تصدق القضايا قضايا قضايا اللجوء حقنا كانوا يقرر كانوا يكررون هذا الكلام باستمرار الرعب طبعا كنت بالقلق ومحبط يعني انا فعلا انا انا لدي قضيه حقيقيه في بلدي وانا لا استطيع العوده الى بلدي في هذا الوقت وعندما اتيت الى كوريا هنا باحثا عن الحريه فهم يقولون لي أنني لا نصدقك ويريد أن يرحلون إلى بلدي فكنت أشعر بالرعب وكانت أوقات صعبة صعبة يعني للغاية وبعض الأشخاص أيضا رأيتهم سمعت سمعت عن هذه الحالات لم أراها بعيني ولكن سمعت أن بعض الأشخاص يأخذوهم إلى غرف غرف منعزلة ويضربوهم ويضربوهم وسمعت أيضا أنهم يأخذون بعض الأشخاص إلى غرف منعزلة ويعطوهم مخدر يأخذون هذا المخدر ثم يذهبون بهم إلى المطار ليرحلوهم ثم أيضا ورأيت هذه الحالة بنفسي رأيت في مرة 
كان شخص من نيجيريا لا يريد العودة إلى بلده أنا لا أعلم إذا كان هو لديه مشكلة في بلده أم لا ولكن أنا رأيت هذا بنفسي هو لم يكن يريد العودة إلى بلده ورأيت أربعة أو خمسة من ضباط الإميجريشن ذهبوا إلى الغرفة ليصطحبوه بالقوة إلى المطار حتى يرحلوه إلى بلده وهو كان يصرخ في الزنزانة وكان يتمسك في القضبان الحديد بقوة حتى لا يخرج من الزنزانة حتى لا يخرج من السجن فأنا رأيت هذه الأحداث بنفسي أما بالنسبة نعم أنا أتمنى أن أول شيء أن الحكومة الكورية أن تأخذ قضايا اللاجئين بجدية أكثر فاللاجئين يأتون من بلادهم بحثا عن الحرية وبحثا عن الحياة أفضل فهم عانوا كثير عانوا عانوا الكثير في بلادهم فأتمنى أن أن يكون موقفهم تجاههم بجدية أكثر وأن تدرس قضاياهم في وقت أسرع يعني أن أنا أعلم وأقدر أن يوجد على الكثير من القضايا هنا لدى الحكومة الكورية ولكن أتمنى أن تتفهم الحكومة الكورية أيضا موقف اللاجئين وموقف هؤلاء الأشخاص فهم بشر مثلهم مثل حالهم كحال أي أي شخص آخر يعني يريدون الحرية المرحلة الأخيرة في الأيام الأخيرة الحكومة الكورية فرضت تصريح سفر على كل من يقدم لجوء على كل طالب اللجوء هنا في كوريا تصريح السفر هذا يصعب الإجراءات ويصعب السفر لطالب اللجوء فأنا السفر أيضا هو السفر هو نوع من أنواع الحرية وهو حق من حقوق أي إنسان أي إنسان حقه أن يسافر وأن يتنقل بحرية ولكن الحكومة الكورية في فترة في الأونة الأخيرة فرضت تصريح سفر لكل طالب اللجوء إذا أردت إذا أردت إذا أردت السفر من كوريا لابد الحصول على تصريح السفر وأنا بصورة شخصية ترجمت لبعض الأشخاص وذهبت مع بعض الأشخاص إلى مكتب الإيميجريشن طالب اللجوء لا يحصلون على هذا تصريح السفر بسهولة إطلاقا فيوجد صعوبة كبيرة لهم وتقول لهم يقول لهم بعض الضباط إذا أردتم الحصول على إذن سفر اتركوا كوريا نهائيا لا لا ترجعوا إلى كوريا مجددا لن نعطيكم تصريح سفر في نفس الوقت الذي أنا أحصل فيه على حق اللجوء سياسي أو بعض الأشخاص الذين يمتلكون إقامة عمل إقامة بزنس يحصلون على هذا التصريح بكل سهولة بدون أي معاناة بدون أي تعنت من ضباط الإميجريشن أو شيء من هذا القبيل فأتمنى أن يكون أن يوجد تسهيلات من قبل الحكومة الكورية لدى طالب اللجوء يعني هم عانوا كثيرا ولا ولا داعي لأن نجعلهم يعانون أكثر هنا في كوريا الحقيقة لا أدري ماذا ماذا أقول ولكن أتمنى أن يقدم الإنسان كل الحب أتمنى أن يكون هذا العالم مليء بالحب والسلام والأمان وأن يجد كل إنسان حريته في أي مكان يذهب إليه وأن يجد حرية كل ما تحمله الكلمة من معنى أن يجد حرية في الحركة أن يجد حرية في المعيشة في العمل أتمنى أن يكون العالم بهذه الصورة حرية في الاعتقاد حرية في كل شيء يعني كل إنسان حر فيما فيما يفعله ما لم يضر ما لم يضر أو ما لم يأذي أي إنسان آخر أكره العنصرية أكره الكره لا أحب أن يكره أحد أحد أتمنى لو أن كل إنسان يستطيع مساعدة إنسان آخر ألا يتأخر وأن يساعده وأن يقدم له كل ما يستطيع من مساعدة بكيت في الحقيقة ولكن كنت أشعر بسعادة وبحرية أكيد لأنني حصرت على حق 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 من حقوقي يعني وهو الحرية يعني الحرية هي أبسط حقوق الإنسان وهي أول حق من حقوق أي إنسان في العالم